esta ocasión te digo un osito cariñoso, un osito amoroso. Los hay de muchos colores y en sus barrigas cada uno tiene un diseño diferente. Les muestro los diferentes colores y diseños para que puedan escoger cuál hacer. Podemos hacer cualquiera de estos o inventarnos alguno. Es bastante sencillo de realizar y se teje rápido, puesto que no hay cambios de color. Las patas y el cuerpo están tejidos de una pieza. Luego la cabeza, los brazos, el hocico y las orejas. No tiene más. Les recuerdo no olvidar leer las descripciones porque allí están todos los datos importantes. O cualquier corrección que sea necesario hacer del video. Para no perder el tiempo comenzamos. Comenzaremos haciendo las patas. Las dos iguales. Iniciamos con una cadena de 10 puntos. A partir del segundo punto tejemos 8 puntos bajos y en el último punto hacemos un aumento. Damos vuelta el tejido y volvemos tejiendo por el otro lado. 7 puntos bajos. A partir de aquí vamos a tejer siempre de manera circular y la tercera vuelta la comenzamos a tejer en esta hebra que se atraviesa que es el primer punto que nos toca tejer. piernas la vamos a dejar abierta, no la vamos a cerrar, porque a partir de aquí vamos a unir ambas piernas para tejer el cuerpo, pero la otra pierna puede ser la primera que tejemos, la vamos a cerrar invisible y vamos a recordar cómo se hace. Cuando terminamos de tejer cerramos el punto y cortamos la hebra un poco larga para poder enhebrar la aguja. Con esta técnica lo que hacemos es eliminar el salto entre el último punto tejido y el punto de la vuelta anterior. Si este es el último punto tejido, al siguiente lo voy a pasar por alto y en el siguiente entro por las dos hebras de adelante hacia atrás. En el punto desde donde sale esa hebra que acabamos de colocar, pero solo por su hebra trasera, vamos a volver a pasar la aguja de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula el que pasamos por alto. Ya solo queda ajustarlo hasta que este punto tenga el mismo tamaño que el resto de los puntos de mi tejido. Por dentro voy a dar una puntada y voy a anudar para que esto que acabo de hacer no se desarme y corto el sobrante como podemos ver se elimina por completo el salto para unir ambas piernas y comenzar a tejer el cuerpo iniciaré desde el punto lateral izquierdo de la pata que hemos dejado abierta lo puedo encontrar aplanando el frente con el dorso y buscando el punto lateral que es este de aquí pues tejeré puntos bajos hasta llegar a ese punto y quedar aquí con la aguja o gancho una vez aquí voy a levantar una cadena de tres puntos, dos y tres. Tomo la pierna cerrada, busco el punto lateral, esta vez izquierdo, de esa pierna y allí voy a insertar la aguja para comenzar a tejer. Y tejeré los 30 puntos de su contorno con 30 puntos bajos. 30. Ahora voy a tejer esos tres puntos de la cadena que había levantado con tres puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de esos puntos. 3. Y para terminar, tejo con 30 puntos bajos los 30 puntos de la pierna desde donde inicié. 1, 2, 3. Nos ha quedado formada una nueva pieza de 66 puntos. 30 por cada una de las piernas, 3 de la cadena por un lado y 3 de la cadena por el otro. A partir de aquí, este es el contorno que vamos a tejer ahora. Y lo seguimos haciendo con este patrón.
detalles finales he utilizado paño o fieltro. Para los ojos he recortado dos óvalos blancos sobre los que he colocado un círculo en negro más pequeño y uno más pequeñito a modo de brillo para simular las pestañas, una media luna en negro y luego tres triángulos también en negro. Para la barriga he recortado y pegado un gran círculo en blanco, pero esto también se puede tejer. Y he decorado con diferentes corazones, azules y celestes. Este oso lleva en realidad una nube con gotas de lluvia, pero la niña futura doña del oso ha preferido corazones en su barriga. En la palma de las manos he colocado corazones de color azul y en la planta de los pies un gran corazón con tres círculos. Todo también de color azul. Espero que les haya gustado el proyecto. Es muy sencillo de hacer. Se utilizan pocos materiales y se teje rápido. No olviden dejar un pulgar arriba, una suscripción y activar la campanita para no perderse nada de todo lo que vaya subiendo. De esta forma me ayudan a seguir creando y diseñando cositas lindas para ustedes. <música>